さあさあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。56回目の今回は、世界の盗塁王と称されている選手の紹介になるよ。その選手とは、阪急に20年在籍していた、福本豊選手だよ。現役時代、引退後も何かと話題を呼んでいた福本選手、一体どんな人物だったのか、早速解説を始めていくよ。福本豊か、1947年11月7日生まれの73歳、大阪府大阪市育野区出身の元プロ野球選手だよ。引退後は野球指導者、解説者、評論家、タレントを務めているよ。通算盗塁数及び、シーズン盗塁数の日本記録保持者で、世界の福本、世界の盗塁王の異名を持つよ。福本は大阪市育野区原見町で生まれるよ。小学3年生の頃に、ゴムボールを手や角材で打つ、三角ベース野球で初めて野球に触れるよ。小学5年生の時、父がラーメン店、母が布団仕立て直しを改良するため、伏せ市に転居。転居後は、出前の手伝いもし、伏せ市立伏せ第三中学校では、巡行式野球部に所属。2年生まではずっと補欠で、練習で川に入ったボールを探すついでに魚を売ったりしたそうだよ。そして3年生の大阪中学校優勝大会に、一塁手でレギュラーとなるよ。母のいとこが相撲部の監督、という事情から、大鉄高等学校に進学するよ。野球部では上級生からの制裁で、一年生部員が減る中、監督が一年生を朝練習に呼び、その際のフリーバッティングでミートを評価されて、一軍の練習に参加を認められるよ。ライトでの守備練習で、内野ゴロの度に、送球がそれたら、ボールを拾うのは自分しかいないと、一塁のベースカバーに入っていたところ、監督から野球を用意しとるなぁと褒められ、夏の地区予選では1年生ながら、ライトのレギュラーになるよ。そして2年生の秋以降、センターのポジションになり、打順も1番となるよ。1965年の高校3年生夏に、第47回全国高等学校野球、選手権大会出場を果たすよ。同校は夏の甲子園初出場であったよ。一回戦では、この大会で4強入りした秋田高校と対戦するが、延長13回裏、福本と二塁手が打球を見合いしてしまい、さよなら負けを喫したよ。福本は、声を掛け合う連携を怠ったことと、交代が必要な二塁手ではなく、前進できるセンターが取るべき打球だったことに気づき、自分のミスだったと認めて、A 経験を積ませてもらいましたと記しているよ。卒業後は、社会人野球の松下電気に進むよ。俊足が武器であったため、監督に、広瀬になれと言われ、当時の広瀬の背番号である12を、背中につけて広瀬をよく観戦しに行ったそうだよ。福本は後年に、広瀬さんは神様やもん。プロに入ってからもそれは一緒よ。相変わらず雲の上の存在やった、と語っているよ。1年目の1966年から、外野手のレギュラーを獲得。同年の年対抗に2番打者として出場し、三塁打を放つなど活躍。社会人3年目の1968年には、同僚の加藤、岡田と共に、藤井製鉄広畑の補強選手として、都市対抗に出場。岡田と神戸の高等もあって、決勝に進出、河合楽器を下ろしチームを優勝に導くよ。8月にはアラスカゴールドパナーズとの、日米親善野球試合に出場。同年は、社会人ベストナインのタイトルを獲得したが、福本は、アマチュア時代は注目の選手ではない、と語っているよ。そして同年秋のドラフト会議で、阪急ブレイブスに7位指名を受けたよ。入団当時の背番号は40。なお、阪急ブレイブス以外に、南海ホークスも、早くから福本の俊足に注目していたよ。しかし、168センチの小柄な身長がネックとなり、監督の鶴岡に、獲得を却下されていたそうだよ。プロ入りのきっかけは、松下電気時代、すでにアマチュア野球のスター選手だった、後輩の加藤を目当てに来た、スカウトの目に留まったことだったそうだよ。試合でスカウトが来ている時に本塁打を打ったり、都市対抗野球で、ホーム並行返球をしたりする等のプレイが、認められたものだったよ。これについて、福本は、たまたまあの時だけ、一番いいプレイが出たんや、と語っているよ。本人はスカウトが、自分に興味がないと思っていたことから、ドラフトに指名されたことを全く知らず、翌朝会社の先輩が、スポーツ新聞を読んでいるのを見て、なんかおもろいこと載ってまっか、と尋ねたところ、おもろいことってお前、指名されとるがな、と言われ、そこで初めて自分が指名されたことを知ったそうだよ。しかし、ドラフト指名後も半球から連絡がないまま、数日が過ぎたため、同僚も本人も、何かの間違いではないかと疑う始末だったそうだよ。
。その後ようやく獲得の挨拶に来た、阪急の球団職員から肉料理をご馳走され、プロなったらこんなに美味しい肉が食えるのか、と思ったものの、様々な理由から、態度を保留していたが、そうしているうちに何度も食事に誘ってもらったため、断りにくくなってしまったそうだよ。結局、4回目の食事の時に入団を決意したよ。当初契約金500万円、年俸150万円という条件を提示されたが、松下電機では、ちょっと安すぎるから、プロ入りはやめとけ、という声が多く、給料や賞与が毎年上がっていたこともあり、交渉でそれらを伝えると、契約金750万円、年俸180万円という条件に変わり、契約したよ。当時、福本の父は、近畿日本鉄道の社員食堂で働いていたが、福本の阪急入団が決まると、息子とはライバル関係になる近鉄さんに、申し訳がたたんと退職し、阪急宝塚本線庄内駅近くに、ラーメン店を開いたそうだよ。プロ入り当初は全く期待されておらず、阪急の先輩たちに、それでよう来たな。誰やスカウト、こんなんとったらかわいそうやろと、散々な言われようだったそうだよ。しかし、1年目の1969年から1軍に出場。初出場は1969年4月12日の開幕戦、長池のダイソーで盗塁を試みるも、宮崎、鈴木のバッテリーに盗塁を刺され、翌日の同一カードダブルヘッダー第2試合で、フランシス・アグミリーのダイソーに起用された際、桜井、種茂のバッテリーから、プロ初盗塁を記録したよ。このため、プロデビューは、腰痛の治癒を待って8月に入団した山田や、初年度は2軍で多くを過ごした加藤よりも早かったよ。だが、オールスター戦前に、監督の西本から、一度ファーム兵行って、盗塁の練習でもしてこいと、二軍行きを命じられるよ。二軍ではひたすら打撃練習に励み、入団当初の福本は周囲のレベルの高さを見て、自分は7位でそれほど期待もされていない。3年間だけ我慢してそれなりの結果が出なければ、プロ野球は諦めよう、と考えていたそうだよ。2年目は力のある打球を飛ばせるようになり、本塁打も8本を記録したよ。2年目のキャンプ時、見違えるようなスイングを西本監督に、誰に教えてもろたんやと言われ、嫌だなぁ、監督ですよ。監督に言われた通りに素振りしていたらこうなりました、と答えたそうだよ。1970年からレギュラーに定着し、同年75盗塁で、初の盗塁王を獲得。1972年から背番号を7に変更し、同年には日本プロ野球史上唯一の3桁。達成当時は MLB の記録も破る、シーズン106盗塁を記録、史上初となる、MVP と盗塁王のダブル受賞を果たしたよ。その後も盗塁数を増やし、1977年7月6日の南海戦の4回に、2投に成功し、それまで広瀬が保持していた、通算最多盗塁の日本記録を更新。その後も1982年まで13年連続で、盗塁王を獲得するよ。初めて盗塁王を獲得してからは、特別なケースを除いて、ベンチから盗塁の指示が出ることはなくなり、福本の判断で走れるようになったよ。出塁すれば、自動的にツーベースヒットと同じ意味を持ち、加藤が、三振さえしなけりゃ、どんな形でも三塁から生還できると評したよ。また福本は、1971年からの8年間で、6度のリーグ優勝、さらに3年連続の日本シリーズ優勝に大きく貢献したよ。阪急が初めて巨人に勝った1976年の日本シリーズでは、打率4割7厘、日本塁打でシリーズ MVP に選ばれているよ。1977年の日本シリーズ第2戦では、初回に支球で出塁すると、盗塁と2つの内野ゴロにより、ノーヒットで先制点を挙げ、序書で、これこそ、僕らが公式戦でやってきた普段着の野球、と記しているよ。1983年6月3日の西武戦の9回に、三塁への盗塁を決め、当時ルーブロックが保持していた、MLB 記録を上回る通算939盗塁を記録。福本は新記録を本拠地の、西宮球場の競り合ったゲームで作る、と決めており、球団からも、西宮での達成を求められていたそうだよ。試合はその時点で、大差のリードを許し走る気もなかったが、西武の遊撃手である石毛が、たびたび牽制のベースカバーに入ったことで、追加となって走ったそうだよ。当の福本は、なんとも気の重い世界記録になってしまった、と記しているよ。記録を達成した瞬間には、同球場で初めて、西武以外の選手を祝福するための、花火が打ち上げられたよ。盗塁の MLB 記録を超えた後、当時首相の中曽根から、国民栄誉賞を打診されたが、これを誇示したよ。この際、タチションもできんようになる、と言ったと報じられたよ。真意として、賞の第一号であった大貞春のような、野球人の手本、になれる自信がなかったこと、麻雀や喫煙もたしなむため、他の受賞者に迷惑がかかると考えたことを、2013年の取材に対して述べているよ。
。ただし、大阪府知事賞子の受賞は受け、大阪府知事の騎士から、賞子を受け取っているよ。また、記録達成を記念して、特例による迷宮会入会が認められたが、これも誇示し、同年9月1日のロッテ戦で、田村からアンダを放ち、史上17人目となる、通算2000本アンダを達成して、正式に入会したよ。このシーズンの盗塁は55に終わり、60盗塁を記録した大石に、連続盗塁王の記録を、13年で阻まれたよ。福本によると、939盗塁の達成前に、しんどかったことに加え、大石が自分と同じタイプの選手で、西本さんの教え子でもあることから、もう走れへんから、お前にやるわ、と言ったというよ。また連続記録に、こだわりはなかった、というか、相手が大石でなかったら、きっと14年連続を目指して、頑張っていたと思うとも述べているよ。1984年8月7日には、1000盗塁に到達。その後は記録を1065まで伸ばしたよ。1000盗塁を超えてからは、誕生日にちなんだ、通算1107盗塁を、個人的な目標にしていたというよ。1985年頃からはレフトを守る機会が増え、盗塁のサインが、ダグアウトから出されるようになるよ。1987年4月18日のロッテ戦で、佐藤のライナーを無理に取ろうとして右肩を脱臼するよ。救急搬送された病院での診断は、全治2ヶ月であったが、かかりつけの整体師に、任せてダメなら引退する覚悟で、2日おきに診察を受け、2週間で復帰したよ。福本にとって、最初で最後の大きな故障離脱で、この年のオールスター戦には監督推薦で出場、盗塁を試みたが失敗に終わるよ。これについて、知らないうちに足が動いていた、とコメントしているよ。そしてこれが、福本が出場した最後のオールスター戦となったよ。1988年のシーズンには、スタメンに入ったのは23試合にとどまり、出場試合数も92に減ったよ。それでも福本は現役を続行する意思があり、山田が引退を表明してから数日後、千里阪急ホテルに監督の上田と、球団常務の矢形に呼ばれて面談した際に、それを伝えたつもりでいたが、その場に記者が来た時にやがたの指示で、テーブルの下に隠れたそうだよ。シーズン終了間際の10月19日、ブレイブスのオリエントリースへの売却が伝えられ、後の福本の回想によると、その日は来季の身分を、選手兼任コーチと、専任コーチのいずれにするかの回答を、球団から伝えられる予定だったが、売却により白紙になったそうだよ。10月23日、阪急ブレイブスとしての西宮球場最終戦があり、試合後の挨拶で監督の上田が、猿山田久志、そして残る福本、というつもりだったものを、間違えて、猿山田、そして福本と言ってしまい、チームのみならずファン、マスコミを巻き込んだ大騒動に発展したよ。福本は殺到するマスコミを前に、上田監督が言ったならやめますと言い、そのまま40歳で現役を引退したよ。早くから引退を示唆していた山田に対して、急に引退すると決めた福本は、周囲から、冷たい奴やと言われたと解雇しているよ。後年、この時のことについて、引退を取り消すのが面倒くさかったとも、体力的にはあと3年はやれたけどね、とも語っているよ。また、ベースボールマガジンなど、一部メディアでは、前日にコーチ要請を受け、反球もなくなるということで、引退を決めたと書かれているよ。週刊ベースボールでのインタビューによれば、当初は自由契約を希望したものの、受け入れられず、任意引退の形を取られ、それならばと思い高知県民を希望したが、拒否されたそうだよ。結果的に、知人のアドバイスにより引退を決意したそうだよ。また一時は、阪神への遺跡も考えていたというよ。現役最末期の福本は、盗塁数が極端に減っていたが、これは出塁しても、大手のサインが出るようになったためで、これにプライドを傷つけられていたことも、引退の一因になっていると語っているよ。1989年3月の引退試合では、山田と共に阪急のユニフォームで出場し、福本は打席に入って、高打と対戦したよ。その後、コーチとして携わる、オリックスブレイブスのユニフォームに着替えて、ベースコーチを担当したよ。引退後の1989年は、オリックスの一軍打撃コーチ。1990年から1991年まで、同球団2軍監督を務めたよ。また1989年に移籍してきた門田の相手を、他の誰の手にも負えない大きな存在、という理由で任されたが、同学年で現役の門田を見ると、僕勝て野球を続けたかったのに、と悔しさが募ったと回想しているよ。1992年から1997年まで、6年間朝日放送、サンテレビジョンの野球解説者を務めるよ。この間の1992年6月16日、MLB のリッキー・ヘンダーソンが、福本の持つ NPB 通算盗塁記録を超える、1066盗塁を記録したよ。ヘンダーソンが福本の記録に近づいた際、福本は記録を破る瞬間を、見届けるべくと米しているよ。
。ヘンダーソンは、福本が始球式を務めたその試合で、福本の記録を抜いたよ。福本はヘンダーソンを祝福し、今時期のスパイクをプレゼントしたのに対して、ヘンダーソンは試合後、記録を達成した時の二イベースをプレゼントしたよ。福本はヘンダーソンの身体能力、特に盗塁、気類の一歩目を、まるでベンジュンソンのスタートのようだった。自分の筋力ではできない、と絶賛し、ヘンダーソンも福本について、尊敬に値する人物と述べたよ。1998年に、阪神タイガースの一軍打撃コーチに就任。これは監督の吉田から打撃コーチとして招聘を受け、打撃を若い選手に伝えたいという、年来の希望が叶うことから、守備走塁コーチとして、先にオファーのあった巨人を立って受諾したものだったよ。しかし、監督が野村に交代した翌1999年は、一軍外野守備、走塁コーチに配置替えとなり、その年で退任したよ。その後は2000年から朝日放送、朝日放送テレビ、サンテレビジョンの野球解説者、スポーツコーチで野球論論家として活動しているよ。2002年に野球殿堂入り、2006年1月からは、阪南大学野球部特別コーチに就任。2011年5月7日に、ホットモットフィールド神戸で開催された、オリックスバファローズ対千葉ロッテマリーンズ戦では、山田、加藤と共に、阪急時代を再現したユニフォーム姿で始球式を務めたよ。2016年2月には、オリックスバファローズの春季キャンプで、臨時コーチとして打撃や走塁を指導したよ。野球以外では、阪神甲子園球場そばにある、ベースボールバー、G ラブのオーナーを務めており、店内には本人の阪急時代のユニフォームや、阪急西宮スタジアムの座席などが飾られているよ。そしてここからは、エピソードを紹介していくよ。1979年のオールスターゲームの時、俊足を売りにしていた、広島東洋カープの高橋義彦が、福本に盗塁術の教えを請うたところ、答えはたった一言、気合や、だったので面食らったというよ。なお、第一戦の3回裏、安打で出塁した福本は、すぐに盗塁を成功させ、高橋も9回に3投を成功させているよ。野村克也は福本について、走ると思うと走らない。走らないと思うと走る。あいつに鍛えられた、と評しているよ。また堀内は、福本はクロスプレイも上手い。福本は、クロスプレイの際に、相手の保守がベースを覆い隠していた場合には、相手の足の関節をスパイクの裏で蹴るらしい。そうすることにより、自然に相手の足が動いて、隠れていたホームベースが現れる、と語っているよ。また福本は人一倍体調管理、怪我防止、強靭な体づくりに神経を使い、何より、これだけ金をかけてる以上は、絶対に大事にしないといけない、という心構えから、福本は現役中試合中には、一度も足を怪我しなかったそうだよ。ダイヤモンドグラブ賞を、歴代最多の12回も受賞するなど、外野守備の名手、と言われる福本だが、新人時代のキャンプでは、守備練習で万歳を繰り返すなど、プロの壁にぶつかった時期があったよ。監督の西本は、外野守備と打撃を担当する、コーチの中田に、生きた打球を覚えさせてやってくれないかと、福本専用のノッカーとなるよう依頼したよ。福本は早い上に、急に伸びたり曲がったりする、打球のノックを毎日200本近く受けるうちに、落下点を想定して、そこまで直線的に走れるようになったそうだよ。中田からは相手チームの打撃練習を観察して、打者ごとに打球の傾向を、把握することも義務付けられたよ。こうした中田の教えや、練習と経験の積み重ねによって、福本は外野守備の名手へと成長していったよ。他球団足からすると、信じられないくらい守備範囲が広かったため、センターに打っても、ヒットにならへんで、という状態であったそうだよ。1983年4月30日、近鉄戦の試合前に、バンプウィルスと共に、競争場と競争するイベントに出走したよ。この催しは球団が身の田も含めた、快速取りをイベントと、銘打って選手に打診する前に、マスコミに発表、身の田は即座に拒否し、福本も断るつもりでいたが、球団社長から、公表した以上取りやめるわけにはいかない、西宮球場に来てくれるファンのためにも、と頼まれたため、一晩悩んだ末に仕方なく受諾したそうだよ。福本は、僕は古いタイプの人間で、球団にとっては扱いやすい選手だったように思う、と記しているよ。阪急では新人選手はオフに、養護施設と養養施設の慰問が義務付けられていたが、福本は義務が免除される2年目以降も、オリックスのコーチを退任するまで、23年間毎年これを続けたよ。身体障害者の養養施設では、福本が入所者を誘って、野球を行ったことで、退所した障害者が各地に野球チームを作り、後に発足した、日本身体障害者野球連盟の、名寄次長に就任しているよ。また、憧れていた長島茂を見習う形で、できるだけ球場でファンにサインをしたり
、オフに不要となった、前年のガイドブックを球団からもらい受けて、向川の河原に来る野球少年に、無料で配ったことがあるなど、ファンサービスにも熱心だったそうだよ。2020年に自身の持っていた、連続試合盗塁記録を更新した周東については、周東が塁に出ると、自分もグラウンドにいるような気持ちで、ワクワクする。ファンの期待通りに走ってくれるし、本当のプロ、と評価しているよ。大の宝塚歌劇団好きである、塚ファンで、もともと宝塚歌劇団と阪急ブレイブスは、同じ阪急系列のため、身近な存在ではあったが、以前は、女性が見るものという意識から敬遠していたよ。しかし、2006年に初めて感激したところ、目から鱗が落ちたそうだよ。2014年の著書の、後書きでは、規律と礼儀正しさが生み出す、美しい舞台に見せられて、今ではすっかり宝塚歌劇のファンになってしまった、と記しているよ。自ら、自分に会いたければ月曜日に宝塚に来ればいい、と語るほど、劇団創立100周年にあたる、2014年に行われた、宝塚大運動会では、大鳥競技の、組対抗リレーでスターターを任されたよ。釣りを趣味としており、現役時代には、天ヶ崎市や西宮市の海岸、ボートアイランドといった場所に、気分転換や気晴らしに通っていたよ。ブレイブスの売却が伝えられた、1988年10月19日の夜は、報道記者から逃れるために、向川加工の一文字不当に、夜釣りに来たものの、ロッテ対近鉄線のラジオ中継は耳に入らず、釣りを楽しむ心境ではなかった、と記しているよ。パンチ佐藤は現役時代、休日前日の練習終了後に、同僚数人と共に当時二軍監督だった福本に呼ばれ、明日が休みやからと言って、須磨海岸に行って海に入ったりしたらあかんぞ。体冷えるからな、と注意を受けたよ。翌日福本の注意を無視して、同僚と須磨海岸に遊びに行ったところ、サングラスをかけ、海パン一丁の福本が日焼けをしていたのを、発見しびっくりしたというよ。1992年5月27日、サンテレビボックス席で、阪神甲子園球場から放送された、阪神対太陽戦の中継において、投手戦でレイが並んだまま、延長に入ったスコアボードに、実況担当の楠木が、福本さんどうですか点入らないですね、と話しかけると、たこ焼きみたいやなと返答し、15回裏に、阪神が1点を取ってさよなら勝ちを収めると、たこ焼きに爪楊枝がついたな、と述べたよ。2008年7月29日の ABC フレッシュアップベースボールで神宮から放送されたヤクルト対阪神戦は5回終了後悪天候のため試合を中断していたよ。当日は2階席に設けた仮設放送席から中継していたが吹き込んでくる雨から逃げるディレクターにクスノキと二人でお前だけで逃げるなと突っ込みを入れたよ。クスノキが他球場の経過などを伝えている間も雷や雷やと騒ぎクスノキにしょうもない業務連絡やめてください、とたしなめられると、アホ、そやかて服濡れてしまうやろ、と返答したよ。放送席の周囲に観客が集まる中、寒いなぁ、こんなことなかったら麻雀やっとるわ、と話したり、コールドゲームで阪神が勝つと、勝利投手のライアン・ボーグルソンを、儲けた白星やなと評するなど、クスノキ曰く、即興の漫才をやっているような状況だったそうだよ。さあ、今回はこの辺にしておこうか。編集してみての感想は、今まで紹介した選手とはどこか違うところがあったと思ったね。入団した経緯も、本人はドラフトを見ておらず翌日に指名されたことを知ったり、そして入団当初は、周囲からなぜ獲得したんだと言われる始末。それでも、数年後には106盗塁という、驚異的な足で多くの成績を残す。多分だけど、それを現代の選手でも到達は不可能。そう思えるくらい次元が違うと思ったね。まあ、個人的な話をすると、福本選手のことは数年前から知っていて、その福本選手の解説での名言集といったものをネットに掲載していたんだよ。ただ、選手としての成績などはそこまで調べていなくて、これまでは面白い人のイメージしかなかったよ。だから、今回調べてみて、選手として徹底的に自己管理に努め怪我をしないような体作り、そういった真面目な面があったからこそなし得た成績だと思ったね。ということで、今回はここまで。それでは、ご視聴ありがとうございました。